বিসমিল্লাহিরাহমানিরাহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কোয়ান্টাম সংখ্যা বিষয়ক আলোচনার প্রথম পর্বে আমি কোয়ান্টাম সংখ্যার প্রকারভেদ প্রধান ও সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় পর্বে ম্যাগনেটিক বা চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম তোমরা যদি সেই আলোচনাগুলো মিস করে থাকো তাহলে এই আলোচনা শুরু পূর্বে ডেসক্রিপশনে থাকা লিঙ্ক থেকে সেই আলোচনা যদি দেখে নিতে পারো নাহলে এই আলোচনা বুঝতে একটু সমস্যা হয়ে যাবে যা হোক আজ কথা বলবো স্পিন বা ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে তো খাতা কলম নিয়ে রেডি হয়ে যাও সমস্ত আলোচনা জুড়ে বরাবর মধ্যে তোমাদের সাথে আছে আমি সারিম মাহবির ফাহাদ প্রভাষক রসায়ন বিভাগ টাঙ্গাল রেসিডেন্সিয়াল কলেজ আশুলিয়া ঢাকা তো চলো শুরু করা যাক সর্বশেষ আমাদের আলোচনার বিষয় হলো স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা তাহলে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা কাকে বলে নিজস্ব অক্ষের চার দিকে ইলেকট্রনিক ঘূর্ণনের দিক প্রকাশক যে সংখ্যা তাকে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হয় অর্থাৎ ইলেকট্রন কিভাবে ঘুরছে এই ইলেকট্রনের ঘূর্ণন প্রকাশের সংখ্যাই হলো স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যাকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এস এর যে ভ্যালু সেটা হবে প্লাস মাইনাস হাফ অর্থাৎ একটা হলো প্লাস হাফ আর একটা হলো মাইনাস হাফ ইলেকট্রন যদি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রন ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরছে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা প্লাস আফ আর যদি ইলেকট্রন ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরে তাহলে তাকে বলবো আমরা মাইনাস আফ যেহেতু একটা অর্বিটালে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে তাহলে যেটা হয় যে একটা অর্বিটালে যে দুটা ইলেকট্রন প্রথম ইলেকট্রনের স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হয় প্লাস আফ দ্বিতীয় ইলেকট্রনের স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হয় মাইনাস আফ এবার যে প্রশ্নটা হলো সেটা হলো যে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কেন প্লাস মাইনাস হাফ হয় অন্য কোনো মান কেন হলো না ওয়ান কেন হলো না টু কেন হলো না বা অন্য যে কোনো কিছু তো হতে পারতো কেন প্লাস আফ বা মাইনাস আফ আমরা লিখি এ ব্যাপারে আমি তোমাদের ধারণাটা স্পষ্ট করে দিচ্ছি কোনো একটা পার্টিকেলের স্পিন আমরা কিভাবে নির্ণয় করি তো দেখা গেছে আমরা সচরাচর যেটা জানি যে কোনো একটা কোনা যদি তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে তাহলে কোনাটি তার আগের অবস্থানে পৌঁছে কিন্তু ইলেকট্রনিক ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা দেখি সেটা হলো যে ইলেকট্রন সাতশো বিশ ডিগ্রি অর্থাৎ দুই বার যখন তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে আসে তখন ইলেকট্রনটি তার আগের অবস্থা প্রাপ্ত হয় এখন স্পিন আমরা কিভাবে নির্ণয় করবো তো স্পিন নির্ণয় করার যে সিস্টেমটা হলো যে প্রথমে আমরা তাত্ত্বিক মানটা লিখব যে কত ডিগ্রিতে তার ঘুরে আসার কথা তারপরে আমরা যেটা লিখব ডিভাইডেড বাই পরীক্ষণের মান অর্থাৎ পরীক্ষায় আমরা কোন মানটা পেয়েছি তো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আমি আগেই বলেছি যে ইলেকট্রন সাতশো বিশ ডিগ্রি ঘুরে আসার পরে তার আগের অবস্থানে পৌঁছে তার মানে ইলেকট্রনের স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা এ সি জিকাল হবে তাত্ত্বিক মান তিনশো ষাট ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই হলো সাতশো বিশ ডিগ্রি মানে হলো হাফ তাহলে ইলেকট্রন যেহেতু ঘুরছে সে ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরুক বা ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরুক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তার মান হবে হাফ এবং এই ঘূর্ণনের দিক প্রকাশের জন্য আমরা প্লাস এবং মাইনাস সাইনটা দিব তোমরা মনে রাখবা যেসব কণিকার স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হাফ তাদেরকে বলা হয় ফার্মিয়ন আর যেসব কণিকার স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান এক দুই বা তিন তাদেরকে বলা হয় বোসন যে অনেক কণা আছে যারা তিনশো ষাট ডিগ্রিতেই আগের অবস্থানে ফিরে আসে সেক্ষেত্রে তিনশো ষাট বাই তিনশো ষাট সমান আমরা ওয়ান লিখতে পারি বা অনেক কণা আছে যারা মাত্র একশো আশি ডিগ্রি ঘোরার পরেই আগের অবস্থানে পৌঁছায় তার মানে সে সেই ক্ষেত্রে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হবে তিনশো ষাট ডিভাইডেড বাই একশো আশি সমান হবে দুই অর্থাৎ স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান এখানে দুই পাবো আমরা তো এভাবে তোমরা চাইলেই বিভিন্ন কণার স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান বের করে নিতে পারবে এবার চলো আমরা একটা ফাইনাল আলোচনায় যাই যে এই পর্যন্ত আমরা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে জেনেছি সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে জেনেছি ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে জেনেছি এবার আমরা টোটাল ইলেকট্রন হিসাব করব এবং স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মানটা কীভাবে দেখাতে হয় সেটা দেখব তাহলে দেখো যে এই পর্যন্ত আলোচনা কিন্তু আমরা কিছুক্ষণ আগেই শেষ করলাম এবার দেখো যে এখানে যেহেতু অর্বিটাল হলো ওয়ান তার মানে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে একটা হলো প্লাস আফ আর একটা হলো মাইনাস আফ তার স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান আমরা পি উপস্তরের ক্ষেত্রে দেখেছি যে অর্বিটাল সংখ্যা তিন তার মানে হলো যে তিনটি অর্বিটাল যেহেতু আছে তার স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কি হবে থ্রি ইন্টু প্লাস আফ মাইনাস আফ একই রকমভাবে ডি এর জন্য ফাইভ ইন্টু একটি অর্বিটালের স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান এফ এর জন্য সেভেন ইন্টু একটি অর্বিটালের স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান তো এভাবে তোমরা চাইলেই যে কোনো শক্তি স্তরের জন্য সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মান চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যার মান স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান সহজে বের করে ফেলতে পারবে তো এই ছিল কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে আমাদের টোটাল আলোচনা আশা করি তোমরা সমস্ত আলোচনাটি বুঝতে পেরেছ তো কোয়ান্টাম সংখ্যা মনে রাখার জন্য যে কাজটা করতে হবে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ প্র্যাকটিস না করলে তুমি কোয়ান্টাম সংখ্যা গোলাই ফেলবা তো যাই হোক এবার তোমাদের জন্য রয়েছে একটা সারপ্রাইজ টেস্ট তো